God morgon! Bonjour! Bonjour! Fortfarande kvar i Frankrike. Ja, uh, oui, oui. Oui, oui. <laughs> Vi uh, körde ju ganska långt från oss igår. Fem timmar någonting. Det var en sträcka. Det har varit jättebra. Ja. Mm. Och hamnade i en liten stad som heter Villandry. Oui. Ursäkta min <laughs> franska. Det ligger utanför Tours. Hur man nu säger det. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Nu har, vi, nu har vi sagt det för alla våra franska ord och uttryck. Ja. Men det ligger i alla fall utanför en lite större stad som heter Tours. Tours mm. är lite kartan då. Här hittar vi på en camping car park. En kedja med ställplatser här i Frankrike. Mm. Trevlig. Ja, vi hade fått tips om den innan. Det var väl mer en tillfällighet att vi hamnade här faktiskt. Ja. Men man får köpa ett kort innan, och, och innan man kör in genom en bom då. Och det är kortet ladda. En fluga här. Är det ett tecken på att vi kommer till varmare? En fluga gör ingen sommar. Nej, okej. Okay. Vi måste ha två först. Ja. Man köper ett kort och, och laddar det med pengar. Och man kan ladda det antingen med exakt det belopp det kostar att bo där man är. Eller man kan ladda det med ett belopp som man har och åka runt med till de här ställplatserna då. Mm. Jag antar att det dras från korten när vi, när vi kör ut härifrån. Förmodligen det. Och själva kortet i sig, eller medlemskap, eller vad man ska kalla det, kostar också 5 euro då. Och det betalade vi redan igår, när vi kom. Men när vi kom fram igår så var det ganska sent. Och vi eh, behövde äta och sådär, sen, sen hade det blivit mörkt så vi har inte varit ut någonting. Nej. Det ligger ett slott, typ 500 meter eller vad, vad kan det vara, härifrån. Som vi körde förbi, det var mycket turistbussar och grejer där borta. Så. Oh ja. mm. Men mm. vi har bestämt oss för att vi, förutom kanske någon liten promenad så hoppar vi turistaktiviteterna nu tills vi är en bit ner i Spanien i alla fall. Och eh, igår hade vi egentligen tänkt att vi skulle, skulle åka en lång dag idag också. Vi har ungefär fem timmar ner till spanska gränsen. Ja. Men... Med, med våra, våra vägval, alltså mm. inte betalvägar, lite mindre vägar. Så vi har tänkt köra nästan till spanska gränsen idag. Sen vaknade jag jättetidig och insåg att ja, men om vi går upp snart så kanske vi kan köra in i Spanien också. Mm. Så då började jag kolla lite på vädret och bara, oj shit, det ska regna jättemycket. <laughs> I Bordeaux? Från Bordeaux och söderut ungefär. Ska det, mm. ja. Så vi bestämde oss för att vi kör en lite kortare dag idag och stannar en liten bit före Bordeaux så slipper vi det regnvädret. Ja, precis. Och så kan vi komma längre nästa gång. Och så tar vi heller en längre dag nästa gång vi flyttar oss efter det då. Yeah. Ja, så nu ska vi bara packa ihop, tömma och fylla och mm. allt det där vanliga. Just. Och sen sätter vi oss i bilen. Ska vi försöka att fylla lite LPG på vägen? Försöka hitta någon. Eller GPL som det heter i det här landet. Mm. Och diesel heter Gasole, så det är ju väldigt eh, tydligt. <laughs> Inte oh, dugg lätt att ta fel. <laughs> Nej, man får ha trångan i rätt mun. <laughs> ja. Mm. Uh, vi ska se om vi kan få fyllt. Uh, vi är jättenöjda med vår nya självfyllningsflaska. Vi fyllde ju ett par gånger i Sverige innan vi lämnade. Mm. Vi fyllde två gånger i Tyskland. Ja. Och uh, nu hoppas vi att vi kan fylla i Frankrike också. Det funkar jättebra. Ja, mm. och så skönt. Uh, man känner sig lite mer fri. Ja. Och att man kan bara använda det för att det, det finns, finns att få tag på utan Precis. att åka långa sträckor och så. Och bra är att det finns en liten mätare som man ser hur mycket det är kvar. Ja, det är också. Ja, det är svårt i de andra flaskorna. Om man inte sätter dit en extra utrustning, då, men det har vi inte. Men... Nej, det är bra. Mm. Ja, nej, så det står på dagens program och sen har vi väl en tre timmar kanske att köra idag. Mm. Så nu ska jag ta er med ut en sväng. Ska jag visa ställplatsen här. Ja. Mm. Här är infarten in till... Den här ställplatsen. Och i den här automaten så köper man det här camping car park kortet. Och laddar det med pengar. Och det finns på massa olika språk. Eh, när man har köpt det så får man aktivera det i den här springan där. Då drar de det där fem jurorna. Och kortet har man nu kvar tills man åker till nästa ställplats i den här kedjan då. Så vi har laddat det med kostnaden för en natt på det här stället. Då får vi se hur, hur vi lyckas ta oss ut. Sen när vi skulle in så står det här att man ska hålla upp det mot en sån här grön yta som är på bilden här. 
eller att man ska skapa en kod. Och det innebär att man eh, knappar fyra siffror på, på panelen här och trycker på Enter. Och sen blippar jag mitt kort där. Så jag hoppas att eh, om jag knappar den koden att vi kommer ut igen. <laughs> att det är så det fungerar. Eh, sen insåg jag nu när jag ut och går att eh, den här var ju jättestor. Jag trodde det var en 30-40 plats inne på den ytan vi står. Men, eh, det finns en eh, stor yta här också. Det är inte jättegod plats mellan bilarna. Det är inga fyra meter som vi är vana med från Sverige och Norge, men det är uppmärkt och så i alla fall. Och det är ström på alla platserna. Här borta finns det sophantering. Och vi kom från där borta och där kan man ana lite tinnar och torn och grejer också. Så där borta ligger det här slottet då. Och vi står inne på den här ytan. Här är lite regler för platsen då. Det är uppmärkt med små stenar som ligger längs kanten här, vart hur platsen är uppdelade. Det har varit jättelungt och skönt i natt. Och här borta i hörnan har vi hittat en plats. Under ett trä fullt av missel, miss, mistel. Men det såg vi inte förrän i morse när vi hade gått upp. Och så här ser tömnings- och fyllningsstationen ut på det här stället. Toaletten tömmer man i marken där och spolar med vattnet på den här sidan. Det står tydligt att det inte är drickbart. Råvatten. Och sen finns det drickvatten på den sidan. Ska vi försöka inte lägga slangen på marken här för det är... Lägga den i gråvattnet är inte så kul. Du har en väldigt snett. Den sitter inte. Så där ja. Jag ska hjälpa till att hålla slangen här. Ska vi fylla vatten innan vi åker. Nu ska vi se här. Nu ska vi använda kort och kod. Och ja, det räckte med kortet. Det räckte med kortet. Ja. Perfekt. Ja, det här är ju inte en betalväg. <laughs> Fortfarande i Frankrike. Vi kom fram till Saint Jean de Angely igår och hittade ännu en sån här camping car park ställplats. <hör> Sen satte vi oss och jobbade och var inte ute ur husbilen knappt <hör> på hela kvällen. Det är fortfarande rätt kallt. Det ligger runt nollan, alltså på kanske uppe mot 4-5 grader på dagen när solen tittar fram. Men det gör den inte hela tiden heller. Så ja, vi längtar ju lite söderut, men nu har vi bestämt oss för att köra till ännu en campingcar på Ark ställplats ganska långt söderut i, i Frankrike idag och sen passerar vi gränsen till Spanien imorgon. Anledningen är lite jobb och lite att det regnar där i norra Spanien, så vi tänkte vi skulle vänta ut det för det ser ut att skulle lätta i helgen då. Regn är ungefär lika roligt som minusgrader, så att... <laughs> ja, de håller på med lövblås här hela morgonen. Just nu är det lite tystare, men... Så här ser det ut. Det ligger en skatepark här bredvid. Man kör in där borta. Det är en 20-30 platser, tror jag. De flesta passar nog upp till en 8 meters bilar. Han där med släp har hittat ett, en kreativ lösning. Bakom han finns tömning och fyllning och, och dit ska vi åka nu bara för att färdig med sladden. Då har vi, håller vi på med tömning och fyllning. Då tömning på ena sidan, vatten på andra sidan. Stor gravvattensplatta. Som ni ser platsen är ja, åtta meter kanske, lite mera kan passa. Det verkar finnas offentliga toaletter i byggnaden där borta. Och det verkar ligga en trevlig park här omkring. Eh, det verkar gå... Jag vet inte om det är en damm eller om det är en flod som går förbi här. 
Ja, vi åkte ju mindre vägar igår också. Och det verkar vara så att när man passerar samhällen så ligger liksom inte mackar och butiker direkt för vägen. Så som vi kanske är vana vid från andra länder. Vi hittade på en matbutik så vi fick handla igår. Vi körde förbi två eller tre mackar men ingen av dem hade gasol. Så att eh, vi ska försöka igen idag. Vi har lagt in ett gasolfyllningsställe här i stan. Så vi tänkte... Kommer han med? Hej! Så vi tänkte att vi skulle försöka få fyllt gasol här idag. Det ska vi försöka göra, ja. Flaskorna har räckt ungefär en vecka nu i det här vädret. Ja, det blir ju så. Eh, idag är det fredag och på söndag är det en vecka sedan vi fyllde sist. Så att... Ja, det har ja. varit lite mer gas. Ja, vi hoppas att de kanske räcker lite längre nu när vi kommer ner till Spanien. Det gör det säkert. Ja. Vi åker vidare och ses på nästa ställe. Vi hittade gasol. Men Frankrike har de samma munstycke som i Sverige. Vittom. Det här är icke betalväg. I Frankrike, lite var om Bordeaux. Vi är i Cognac-distrikten. Jag ska låta Per göra maten men jag tänkte bara berätta för er. I början på det här årtusendet så bodde jag i Tyskland ett halvår och studerade. Och då skulle vi ha knytkalas i studentkorridoren där som jag bodde. Och då var det någon som hade gjort en jättegod pastasallad. Den serverades kall där men den går att göra både som varm middag och som kall pastasallad. Jag har köpt lite goda tyska pastaskruvar. Och sen en fleischsalat. Det finns en massa olika varianter, inte alla vi tycker är så goda, men den här med, med saltgurka gillar vi. Ja, så nu ska jag släppa in Per i köket här. Det är egentligen jätteenkelt. Det är bara att koka pasta och blanda i sal den här fleischsalaten då. Schinksalladen. Den fanns på Lidl för, men det gör den inte längre i Sverige. Kochsajt. Kochsajt. Mm. Acht bis nein minuten. Alles gott. 5 deciliter för två personer. För två personer. Kolla då. Ja. Det blir lite lite till det. Det gör ingenting om det blir lite rester. Ja, det kan man äta på smörgåsen. Precis, så ställer man i kylskåpet till. Oj, tömde han pastavattnet i hon? Mm. Ja. Jag gör det, ja. Jag har gjort det hela tiden. Jag har inga problem. Men... Ja, nu har pastan kokat. Blanda, blanda. Blanda, blanda. Som sagt, jag fick det serverat som kall pastasallad första gången, men vi tycker det funkar bra som... varm pasta också. Ja, då. Det går så fint så. Ja. Och blir det rester då kan man äta det kallt. Så brukar vi göra. Ja. Vad tycker ni om hans rörande? Håller, ja. håller det? Det är rörande. Håller det klass? Ja, det luktar gott också. Men värmen kommer i salladen så där så sprider det sig lite. Ja, färdigt eller? Mm, så kör vi. Ta bort handen då. Där, färdig pasta på... Mindre än en kvart. Så var det. Bonjour, god morgon. Bonjour. Sista morgonen i Frankrike. Ja, nu räcker det. <laughs> ja, verkligen. Kolla här. Det är is. Is på kabeln. Ja, vi vaknade upp till en riktig frostig morgon. <laughs> en vacker morgon. Jättevackert. Ja. Vi står fint under 
Löv, lövträd, ekträd som inte har tappat löven än. Nej. Solen kommer upp nu. Ja, det är jättefint. Klar blå himmel. Ja, men... Kallt. Kallt. <laughs> ja, vi ska ju inte... Det är ju den årstiden så vi kan ja. väl inte klaga egentligen. Vi kommer ju tyvärr iväg senare än det var tänkt, men... Det var ju 10 grader varmt när vi kom hit igår. Det var det. Ja. Så att det börjar ju likna någonting. Ja då. Vi har hittat ännu en sån här camping car park ställplats här i Frankrike. Ja. En tredje i följd faktiskt. Ja. De kan vi rekommendera. Ja, alla så det finns det... jättebra service, väldigt bra ordnat. Ja. Den här hade lite längre platser också. Kalla och rig. Får... <laughs> Lägg in den du. Så det har blivit så att vi har valt de platserna. Eller, ja, vi har hittat dem när vi har sökt. De har ju också en egen app. Men nu är vi typ 10 mil söder om Bordeaux. Och har kanske en två timmar att åka till till spanska gränsen. Inte så långt heller tror jag faktiskt. Så vi åker över till Spanien idag och sen hoppas vi vi vet att det kan vara minusgrader på nätterna där också men vi, vi hoppas att vi kan lägga minusgraderna bakom oss nu. Ska visa lite hur det ser ut bara. Det ligger någon sorts församlings eller någon sorts hus här där det var några festligheter igår kväll. På andra sidan staketet här verkar det finnas tennisplan basketplan och diverse idrottsgrejer. Det är väl en 25-30 platser här längs kanten på den här platsen. Man kör in längs där borta och sen kör man mot sols och backar in på sina platser. Det har varit jättefint och lugnt här, men som sagt, det var det här vita på marken då. <laughs> nu åker vi bort och gör den sedvanliga tömningen och fyllningen. Vi kan visa snabbt hur det ser ut där borta också. Och sen sätter vi näsan mot Spanien. Tömningen och fyllningen. Bra i marken som vanligt. Tvåtömningen här. Då kommer den. Och två möjligheter att ta dricksvatten här då. Ser det ut som. Ja. Jag hämtar slangen så fyller vi på. Jag har dock inte lyckats hitta någon sopor här än. Så vi får väl se om vi, om vi ser det på vägen härifrån. Vi har lite som vi skulle behöva slänga. Annars tar vi det på nästa ställe. Vi har till spanska gränsen här nu då. 12 km kvar. Här är det lite berg. Vi tror att vi ska runda dem. Nej. Om sett. Det var Frankrike det? Ja, det var Frankrike det. Det blev väl kanske något stopp mer än vad vi hade tänkt från början. Det var som sagt dels på grund av jobb och dels för att jag tycker det är trevligare att köra i kallt väder än i regnväder. <laughs> vi väntade ut ett lite dåligt väder där i norra Spanien. Så det var ett stopp mer än planerat eller vad man ska säga. De här camping car park platserna var riktigt fina. Ja. Då kan vi rekommendera. Ja, vi hade som sagt fått tips om det innan och ja. det är någon sorts medlemskap och det här kortet som man behöver då men... Det blir inte dyrt. Nej, håller man... Nej. Nej det kostar bara 5 euro så ja. bor man några gånger så smäter ja. man fort ut det på... Och det var inte så dyra platserna heller, 10-15 euro. Ja, och... de hade det mesta. Det man behövde i alla fall. Ja, inga servicehus då. Nej, det är det inte men man kan ju tömma och fylla. Ja. Det är det viktigt. Ja. ja. Och vi hade fått tips om det innan och det var verkligen ett tips vi uppskattade, mm. <laughs> om man säger så. Ja. Ja, eh, vi har fått lite frågor om inte vi kan skriva, skriva namn på platserna i filmen eller lägga kartor och sånt där. Mm. Det tar ganska mycket tid att göra filmerna ändå så vi ska fundera lite på hur vi ska göra med det. Ja. Men tills vidare, eller hela tiden egentligen, så har det alltid stått i videobeskrivningen vart vi har varit någonstans.
Storplatserna. Ja, mm. och nu som det kanske är lite mer krångliga och obekanta namn på ställplatser och sånt där så, så ska vi skriva ut det också mm. eh, lite mer ordentligt, inte ja. bara skriva orten. Nej. Eh, ja. Ja. Så. Vi kör vidare. Tycker du? <laughs> ja, det gör vi. Ja. Och har ni tyckt om att, att hänga med genom Frankrike så får ni gärna göra det där vanliga. Ja. Köp en baguette. <laughs> Precis. Så nu så, så åker vi vidare till Spanien. Så ja. får, det, och det får ni se i nästa film. Ja, det gör vi. Mm-mm. Ha det bra. Ha det. Hej.